Okay, guys, this is the lesson number two of science, the importance of plants. We want to talk about the importance of plants. First, plants and animals. Many animals use plants as food. For example, cows eat grass and pandas eat bamboo. Animals also use plants as shelter. In other words, as places that they can use for protection. For example, many birds build their nests in trees and many insects live on a stem, leaf or in tree trunk. Plants are important because they provide the oxygen animals need to breathe. It is very important to take care of plants since they are necessary for the survival of all living things. One way to take care of them is to plant trees and create protect some, ¿ok? Aquí hablamos de lo que es la importancia de las plantas en cuanto a las plantas y los animales. Primero que nada, muchas, muchos animales utilizan las plantas como alimento. Por ejemplo, las vacas se alimentan del césped, los pandas se alimentan de lo que es el bambú. Los animales también usan las plantas como refugio. En otras palabras, un lugar que ellos pueden usar como protección. Por ejemplo, muchos animales, muchos pájaros, perdón, construyen sus nidos en los árboles y muchos insectos viven en hojas, en tallos o en el tronco de los árboles. Las plantas son importantes porque ellas proveen el oxígeno que los animales necesitan para respirar y es muy importante eh, cuidar las plantas desde que ellas son necesarias para eh, la sobrevivencia de muchos seres vivos. Una manera de cuidarla es plantando más árboles y creando zonas de protección. Okay. Now we continue with the plants in our life. Humans also benefit from plants. Some of their main uses are for food. Plants contain several nutrients such as vitamins and minerals that are very important to humans. For this reason, many plants are are part of our daily diet. Las plantas en nuestra vida, a los humanos también nos benefician muchas plantas. Tienen diferentes usos, como por ejemplo de alimento. Las plantas contienen muchos nutrientes como vitaminas y minerales que son importantes para los humanos y es por esta razón que ellas forman parte de nuestra dieta diaria. Number two, like medicine, many plants are used as home remedies, for example, chamomile and mint. Others are used in the pharmaceutical industry, such as willow bark, which is used to make hazards. Como medicina, también nos ayudan mucho las plantas. Este, podemos crear muchos remedios caseros naturales en base a plantas como, por ejemplo, eh, la manzanilla y la menta. También son usados en el, en el área farmacéutica para crear lo que son las aspirinas. Number three, in the industry, some plants provide us with useful materials like wood or cotton and allow us to make objects that we usually daily. En la industria, algunas plantas eh, nos proveen materiales de, de uso necesario, como por ejemplo el algodón, que nos permite hacer objetos de uso diario. And the number four, decoration, because of their shape, color, and smell, some plants are used to decorate like orchids and carnets. También nos sirven en el área de lo que es la decoración. De acuerdo a su forma, de acuerdo a su color, de acuerdo a sus olores. Muchas plantas, muchas flores, más que nada, son utilizadas entonces para el área decorativa. ¿Ok? And the last point, plants and the environment. Plants are also important for the environment, mainly because photosynthesis produces oxygen, an essential gas for mainly things. Plants are also important for conserving soil because the roots protect it from erosion. Plants are important for living things, so it's necessary to protect them and take care of them. To take care of plants, we should follow this recommendation. Do not litter. Litter means uh, don't leave trash in public places. Prevent forest fires. Do not cook flowers and branches. Do not remove bad from trees. Plant trees. Respect protect zones, such as national parks and reserves. Participate in reforestation campaigns. Okay? 
Aquí en el último punto nos hablan sobre las plantas y el medio ambiente, que igual que para los humanos y para los animales, las plantas son muy importantes para el medio ambiente, principalmente por el proceso de la fotosíntesis, mediante el cual se crea el oxígeno, que es el viaje esencial para la mayoría de los seres vivos, ¿verdad? Las plantas también son importantes para la conservación del suelo, porque sus raíces protegen el mismo de la erosión. Las plantas son importantes para los seres vivos, así que es necesario protegerlas y cuidar de ellas. Algunas de las recomendaciones que nos dan aquí para cuidar de las plantas es no dejar basuras en lugares públicos, no cortar las flores que vemos por ahí nada más por cortar, plantar más árboles, proteger y respetar las zonas eh, protegidas como son los parques nacionales y las reservas, y participar en, en campañas de reforestación, ¿ok? So, in this way, we end the lesson number two of science, the importance of plants.